আমি অঞ্জনাইচ চ্যানেল অনলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমি নতুন একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি যেটা আসলে তরুণদের বা নবীনদের একটা আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সামনে বিবেচিত হবে বলে আমি আশা করি বা আশাবাদ ব্যক্ত করি আমার চ্যানেলটা বস্তুত একটা নতুন ধরনের চ্যানেল এখানে আসলে আমার নিজের তৈরি করা ফিল্ম শর্ট ফিল্ম নাটক গান টক শো বা বিভিন্ন ধরনের ট্রাভেল শো প্র্যাঙ্ক শো অনেক কিছু এখানে সংশ্লিষ্ট হবে এই চ্যানেলে যে শুধু আমার বানানো জিনিসপত্রই থাকবে সেরা না এই চ্যানেলে বেসিক্যালি আসলে আমি কি বলবো যে এখানে অনেক মানে আমার যারা সহকারী আমার সহকারী যারা বিভিন্ন সময় থেকে আমার সাথে কাজ করেছে তাদেরও বিভিন্ন রকম কন্টেন্ট আমি আমরা তৈরি করবো এখানে আপ করবো আসলে আমি দেখেছি যে ইউটিউবের জগতে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আজকাল মানুষ ইউটিউবে অনেক কিছু খোঁজে মানে সত্যি রিয়েলিটি যেটা যে আমি দেখা যায় যে আমি ট্রাভেল শো অনেক বেশি দেখি আমার খুব পছন্দ ট্রাভেল শো আমি নিজে নাটকের লোক ফিল্মের লোক কিন্তু আমি ট্রাভেল শো কিংবা মানে ওটাকে বলে ফুড ব্লগ এগুলো খুব পছন্দ করি দেখতে তেমনি আবার দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ মানে বেশিরভাগ লোক দেখা যায় ফিল্ম বা নাটক তারা এটাই বেশি খোঁজে তো এই রকম কন্টেন্ট দিয়ে আমরা যখন মানে জিনিসগুলোকে সাজাতে পারবো আমাদের চ্যানেল অনিসের পর্দায় যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপকরণ দিব তখন ব্যাপারটা অনেক মজা হবে আমরা খাবার সময় কি করি আমরা খাবার সময় আমি ধরেন আমরা আমি একটা খাবার খুব ভালো খাই আমি যদি প্রতিদিন সেই খাবারটা খেতে থাকি তাহলে কি হবে সেই খাবারের প্রতি কিন্তু আমাদের অরুচি চলে আসবে তো আমাদের আসলেই মানে কার্যকরণটা হচ্ছে যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্টস ভিন্ন ভিন্ন মশলা দিয়ে তৈরি করা জিনিসগুলোকে যদি আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে সেটা অন্যরকম হবে আমি ধরেন একরকম একটা ফিলে আমি তৈরি করি আমার সহকারী সে হয়তো ওর চিন্তাটা ভিন্ন আমি যে ফ্রেমটা ধর ধরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো ও কিন্তু সেটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না ও দেখা যাবে যে ও ভিন্ন একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ভিন্ন একটা গল্প নিয়ে সে কিন্তু মুখ করতে চাইবে আসলে আমরা কি চাই আমাদের চাওয়াটা আমাদের পাওয়াটা আমাদের ভিতরের অনুভূতিগুলো সেগুলো প্রকাশ করাই কিন্তু আসলে মানে ওয়ান ফাইন্ড অফ শিল্প এই এই শিল্প বিভিন্ন শিল্পিত মাধ্যম আমরা চ্যানেল অনেসের পর্দায় নিয়ে আসবো আর আমি ক্যামেরার সামনের লোক নই আমি ক্যামেরার সামনে খুব বেশি একটা আসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যে সেটাও বলবো না তবে মাঝে মাঝে আমি আসবো শুধুমাত্র জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা আসলে আমরা সম্মুখ ভাগে কী আছে সামনে কী আছে আমাদের বিভিন্ন বিহাইন্ড দ্য শট আমাদের নাটকের ফিল্মের বিভিন্ন বিহিন দ্য শট নিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম শোগুলো আয়োজন করব আগামীকাল আগামীকাল আমার প্রথম চলচ্চিত্র আগামীকালের শুরুর কথাটা আমি আসলে মানে বলতে চাই শুরুটা কীভাবে করে বলো তো আমি আসলে দীর্ঘদিন ধরে ধরেন প্রায় তেরো বছরের বেশি ধরে আমি নাটক তৈরি করছি তো তেরো বছর সময়টা খুব কম সময় না এক যুগের বেশি সময় ধরে নাটক বানাচ্ছি আমার যেটা মানে ইচ্ছা ছিল বা আমার মনের ভিতরে যে সুপ্ত বাসনা যেটাকে বলে সেটা ছিল যে আমি চলচ্চিত্র নির্মাণ করব চলচ্চিত্র নির্মাণ করবো মানে হচ্ছে আমি মানে ওটাই আমার সেই আলটিমেটলি গোল ছিল যেভাবেই হোক আমি চলচ্চিত্র নির্মাণ করব তো এটা ভাবতে ভাবতেই অনেকগুলো বছর পার করে প্রায় মানে লং টার্ম পার করে যখন আমি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রসঙ্গে যখন আসলাম সেই গল্পটা আমি বলতে চাই আমরা 
আমাদের আরো দিন ধরেই বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা আলাপ আলোচনা হচ্ছিল তো আমার আমার খুবই কাছের দুজন মানুষ টুটুল ভাই আর সূচনা ওরা দুজনই আসলে ওয়ান কয়েন্ট ওয়েভ এই ফিল্মের প্রডিউসারও বটে তো তাদের সাথে আমার প্রথম মানে কথা হলো একদিন আড্ডা মানে আড্ডার মতো করে একদিন কথা হলো যে আচ্ছা আমরা একটা ফিল্ম করতে পারি না তারপরে আমরা একদিন আমরা আমি টুটুল ভাই সূচনা সহ আরও মনে হয় দু একজন ছিল তা আমরা সবাই মিলে একদিন মানে এই গল্পটা নিয়ে আমি গল্পটাকে সাজালাম গল্পটা আমি তাদেরকে শেয়ার করলাম যে এরকম মানে এইভাবে একটা প্ল্যানিং হতে পারে এরকম প্ল্যানিং হলে কেমন হয় পুরো গল্পটা আমি যখন বললাম তখন আমার খুব মজা লেগেছে এটাই যে আসলে পুরো গল্পটা শোনার পরে এই দুজন লোক টুটুল ভাই আর সূচনা সূচনা আজাদ টুটুল চৌধুরী আর সূচনা আজাদ এরা দুজনেই খুব বাক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এরা এরা বলে যে এই সিনেমাটা করতেই হবে তো ওরা দুজনও দুটো গুরুত্বপূর্ণ দুটো চরিত্রে অভিনয় করেছে টুটুল ভাই একটা অন্যতম ভিলেন ক্যারেক্টার করেছে সূচনা একটা নায়িকা ক্যারেক্টার করেছে তো তাদের মধ্যে এরপরে আমরা একটার পর একটা সিটিং দুইটা একটা দুইটা তিনটা এরকম সিটিং দিলাম সিটিং দেওয়ার পরে এরপরে আমরা ঠিক করলাম যে আসলে গল্পটাকে আমরা কীভাবে আমরা ইউটিলাইজ করব গল্পটাকে কীভাবে মডিফাই করব এর খুঁটিনাটি অনেকগুলো ব্যাপার নিয়ে আমাদের সালমা ভাবি আমাদের ডিআইজি সালমা ভাবির সাথে আমরা খুঁটিনাটি ব্যাপার যে পিবিআই কাজ কীভাবে করে পুলিশের কাজ কীভাবে করে এগুলো নিয়ে তার সাথে আমরা আলাপ করলাম দীর্ঘ আলাপ আলাপ করে ওখান থেকে অনেকগুলো পয়েন্টস নিয়ে তারপরে স্ক্রিপ্টিংয়ের কাজ স্ক্রিপ্টের কাজে আমাকে ইন্ডিয়ার একটা দল আমাকে হেল্প করেছে তাদের কাছ থেকে আমি সংলাপের কিছুটা অংশ চিত্রনাট্যের কিছুটা অংশ তাদের কাছ থেকে হেল্প নিয়েছি আমি নিজে ক্রিয়েট করেছি এরকম কম্বাইন করে টোরে আমরা আসলে একটা ফর্মেটে করেছি এবং তারপরে যখন স্ক্রিপ্টটা আমি রেডি করে যখন প্রেজেন্ট করলাম স্ক্রিপ্টটা রেডি করার পর তো আমাদের আসলে অনেক অনেক ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু করলো এবার আমাদের শিল্পী নির্বাচন কীভাবে শিল্পী নির্বাচন করবো তো এই শিল্পী নির্বাচনের প্রসঙ্গটা বলতে গেলেই আপনার আবার গল্পের মধ্যে কে কে আছে জেনে ফেলবেন তো প্রথম থেকে আমাদের অনেক রকম প্ল্যানিংয়ের পরে শেষ পর্যন্ত যখন এখানে আমরা টুটুল ভাই সূচনা আমরা আমি আমরা মিলে কিন্তু প্ল্যানিং করছিলাম যে কাকে শিল্পী নির্বাচন করা যাবে কীভাবে কী করা যাবে কী প্রসেস হবে তারপর দেখা গেলো যে সেখান থেকে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট আসলো যেটা মানে বেসিক্যালি খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট বাটটা হচ্ছে যে আমি সেখানে আমরা সেখানে গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটা এই গল্প আসলে মেয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুইটা সিনিয়র যে ক্যারেক্টারটা সেটা করেছে জাকিয়া বাড়ি মমো আর আরেকটা যে মানে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র সেটা করেছে সূচনা দুজনই তাদের জায়গা থেকে তাদের ক্যারেক্টারের জায়গা থেকে খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন সেটা আমি পরের আলোচনায় আসছি তো এখান থেকে আমি আমি যেটা আবার আপনাদেরকে বলতে পারবো যে এরপরে আমরা সিলেক্ট করলাম টুটুল ভাই একটা ভিলেন ক্যারেক্টার করেছে এরপরে আরও একটা মুখ্য ক্যারেক্টার করেছে আমাদের 
ইমন আমার খুবই কাছের চিত্রনায়ক ইমন শতাব্দী ওয়াদুদ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অভিনয় করেছে তারপরে এখানে আমি গল্পের কিছুই বলবো না মানে স্পলার করার নিজের নিজের ডিরেক্টর হয়তো নিজে স্পলার করতে পারি না সেটা আমি করবো না কিন্তু ইমন করেছে তারপরে সাবির আলম ক্যারেক্টার একটা ক্যারেক্টার করেছে খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের সবার প্রিয় প্রয়াত এস এম মহসিন স্যার উনি একটা খুব সুন্দর একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অভিনয় করেছিলেন উনি আমার খুব কাছের পছন্দের একজন মানুষ ছিলেন গত বছর কোভিড আক্রান্ত হয়ে আসলে উনি মানে ইন্তেকাল বরণ করেছেন যেটা আসলে আমাদের গত বছর না সরি এবছরই মারা গেছেন যেটা আমাদের আসলে আমাদের জন্য খুব শোকের একটা বিষয় ছিল তো যাই হোক এছাড়া আরও অভিনয় করেছেন তারেক স্বপন আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ তারেক স্বপন এছাড়াও অনেক রকম মানে চরিত্র অনেক রকম অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে আমাদের গল্পটা আমরা করেছি আমরা শুটিংয়ের শুটিংয়ের প্ল্যানিংয়ের মানে মানে আমি শুটিংয়ের প্ল্যানিংয়ের স্টার্টিংটা বললাম যে আমরা কীভাবে কাজ করেছি কীভাবে আমাদের লোকেশনের কথাটা বলি আমরা এখানে অনেকগুলো লোকেশন ইউজ করেছি আমরা বেসিক্যালি ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঢাকা যেমন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে আমাদের শুটিং ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই জোনে একটা শুটিং ছিল উত্তরার একটা জোনে আমাদের শুটিং ছিল ধানমন্ডির জোনে আমাদের শুটিং ছিল তারপরে আমিন বাজারের জোনে আমাদের শুটিং ছিল মানিকগঞ্জে শুটিং করেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে পোর্শন শুট করেছি কক্সবাজারে কক্সবাজারের মধ্যে গান শুট হয়েছে 
তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের চরিত্র মানে আমাদের পার্ট ছিল আমাদের বান্দরবানে বান্দরবানের ভয় ভয় সুন্দর লোকেশনে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানে ফিল্মের স্টার্টিংয়ের মানে সিন সিনে আপনারা বান্দরবানের একটা জায়গায় দেখতে পাবেন মানে আসলে এত সব লোকেশন ও সরি আমি বলতে বলে গেছি গাজীপুরের একটা রিসোর্টে আমরা শুটিং করেছি গাজীপুরের একটা জঙ্গলে শুটিং করেছি আচ্ছা এতগুলো জোন মানে এখনকার সময়ে মানে ফিল্মের জন্য এতগুলো জোন বাছাই করা আসলে একটু কষ্টসাধ্য এবং দূরেও ব্যাপার সেটা আপনারা মানে আপনাদেরকে এবার আমি যেটা বলবো যে শুটিংকালীন সময়ের যে অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা মানে ফিল্মের ক্ষেত্রে ফিল্মের তো সব পরিসর খুব বড় ক্যামেরা অনেক ভালো ক্যামেরা অনেক মানে এক্সপেন্সিভ ক্যামেরা দিয়ে শুট করতে হয় এখন তো ডিজিটাল ফরম্যাটে হওয়াতে সুবিধা হয়েছে কি যে আমরা আসলে বুঝতে পারি যে থার্টি ফাইভের ক্ষেত্রে কী হতো যে বেশি শর্ট নেওয়া যাবে না এনজি শর্ট বেশি হলে ঝামেলা হয়ে যাবে এখন তো আসলে সেই সিস্টেমটা আসলে নেই এখন আসলে সিস্টেমটা একটু মানে ভিন্ন ধর্মীয় একটা সিস্টেমের মধ্যে আমরা ইনক্লুডেড হয়ে গেছি মানে এখন যে কোনোভাবেই যেটা দেখা যায় যে আমরা যতবার খুশি রিহার্সাল করে আমরা কাজ করতে পারি যে শুটিংয়ের ডে ওয়ান থেকে প্রথম দিন থেকে আমাদের পারফরমাররা তারা যে পরিমাণ কষ্ট করে যে পরিমাণ পরিশ্রম করে আমাদেরকে কাজ করেছে এটা অবিশ্বাস্য এছাড়া আমি আমাদের টিমের মেম্বারদের সবাইকে আমি অনেক মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে তারা কেউ কোনো সময় পিচ পা হয়নি আমাদের যে ডিওপি কমলচন্দ্র দাস জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত একজন ডিওপি দিন থেকে তার মধ্যে পরিশ্রমের কোনো অভাব আমি দেখিনি আর কমলের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে যে কমল কখনোই মানে চিন্তা করে না যে এই কাজটা আসলে ডিরেক্টরের কাজ সে চিন্তা করে যে ক্যামেরা মানে ক্যামেরার মাধ্যমে সে যে ফুটেজগুলো মানে যে সে সিকোয়েন্সগুলো শ্যুট করবে সেই মনে করে সেটা তার নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি শিল্প নির্দেশক হিসেবে ছিলেন আমাদের একজন পাহাড়ি না উনি বাঙালি কিন্তু উনি পাহাড়িদের সাথে ওনার মানে যোগাযোগ খুব ভালো স্বাধীন চৌধুরী অসাধারণ তার ব্যাপার সবার ছিল সে একদম খুব সুন্দর করে সেটটা ডিজাইন করেছে আপনার তার সেট ডিজাইন দেখলেই বুঝতে পারবেন ইন ফিউচারে আপনারা দেখ দেখা যাবে যে ও হয়তো আমার এখান থেকে ছেড়ে আপনাদের এখানে চলে গেছে সেও একজন আপকামিং নির্মাতা আমার এই চ্যানেল অনিসে তারও কাজ আপনারা দেখতে পাবেন সামনে তাছাড়া আমাদের সহকারীর মধ্যে ছিল রবি ইমন তারপরে আরেকজন ছিল খুব খুবই 
ফানি একজন ম্যান ছিল তার নাম ছিল মাহিন আমার এক সহকারী সে প্রতিদিনই আমাকে সকালবেলায় এসে বলতো দাদা তালি পরে আমি এখন কি করব তো তালি পরে এখন কি করব মানে ওর হাতে একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে বলেছিলাম যে তুমি বিহাইন্ড দ্য শর্ট মানে বিহাইন্ড দ্য ফটোগ্রাফিটা তুমি করো ফটোগ্রাফির দায়িত্বটা আমি ঢাকায় আমি অন্য লোক দিয়ে ফটোগ্রাফি করিয়েছিলাম কিন্তু বান্দরবানের কক্সবাজারে আমি ওই ফটোগ্রাফারটা নিয়ে তো আমি ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে ওকে বললাম যে তুমি ফটোগ্রাফির কাজটা করো মানে স্টিল ফটোগ্রাফিটা করে ফেলো অসাধারণভাবে মানে আউট অফ ফোকাসে সবগুলো ছবি তুলে ফেলেছে মানে দেখা গেছে আমার আমার ছবি তুলতে বলছে আমার মাথা কেটে দিছে বা আমার ছবি তুলতে আমার বললাম যে একটু আর্টিস্টদের সাথে এই ছবিটা একটু তোলো আমিও থাকি তো দেখা গেছে আমাকে সবিনয় বাদ দিয়ে দিচ্ছে তো এরকম ব্যাপার স্যাপারগুলো আমাদের অনেক ফান ক্রিয়েট হয়েছে যেটা আপনারা মানে ফুটেজ দেখলেই আরও বুঝতে পারবেন একটু দেখে আসুন ফুটেজ অনেক মজার কোনো ঘটনা ঘটেছে আমি একজনের নাম ভুলে গেছিলাম মাঝখানে আমাদের এই এই ফিল্মে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অভিনয় করেছেন আশিস খন্দকার অসাধারণ একজন অভিনেতা সে একটা মানে সিরিয়াল কিলারের ক্যারেক্টার করেছিলেন এটার মধ্যে খুবই ভয়ঙ্কর একটা ক্যারেক্টার করেছেন তো উনি উনি পর্দায় থাকলে পরে কি হয় আসলে মানে পর্দার চেহারা না চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আমাদের আমার বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে আমাদের দেশ বলেই হয়তো ওনাকে আমরা যোগ্য সম্মানটা বা যোগ্য যে সম্মানটুকু দিতে পারছি না উনি দেশের বাইরে কোথাও একটা সে থাকলে তা তাকে আমরা আরও অনেক সম্মান তাকে দেওয়া যেত মানে আমাদের দেশের শিল্পীদের সঠিক সম্মানটা যেদিন আমরা পাবো সেদিন হয়তো আমরা আরও ভালো কাজ করতে পারবো তো আশিস তাকে নিয়ে যেটা আমি যেটা বলতে গিয়েছিলাম যে একটা দৃশ্য ছিল আমাদের ফাইটিং দৃশ্য যেটা বোমা বোমাবাজির দৃশ্য তো গাজীপুরের জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা দৃশ্য আমরা করে মানে করতে চাইছিলাম আমরা ওই ফাইট ডিরেক্টর ডিরেক্টর নিয়ে আমরা বেশ মানে সেটটেট ফেলে খুব মানে একদম কীভাবে করব সব প্ল্যানিং ট্যানিং করব বেশ অনেক লোকজনের ব্যাপার ছিল কিন্তু ঝামেলা যেটা হয়েছে যে সকাল থেকে আমরা যখন এই যে কাজের প্রিপারেশন নিচ্ছি 
গ্রামবাসী এসে এই জঙ্গলের মধ্যে যে জঙ্গলের মধ্যে ধরেন সাপও যেতে ভয় পায় এরকম একটা জঙ্গল সেই জঙ্গলের মধ্যে যেখানে ধরেন আমার মানে অনেকেই বলতেছে অত জঙ্গলের ভিতরে যাব কি করব সেখানে দেখি যে গ্রামবাসী এসে হাজির অনেক গ্রামবাসী ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রামবাসী এবং তাদের মধ্যে অনেক বাচ্চা অনেক মহিলা বৃদ্ধ তো মানে যাদের মানে এই ধরনের লোকজন তা এখন আমাদের যেটা ঝামেলা হয়েছে যে ফায়ার ডিরেক্টর বলতেছে ভাই এখানে তো যেটা ঝামেলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যদি বোম ব্লাস্ট করব আমরা মানে বোম্বিং করে দেখা যাবে যে মানে পালিয়ে যাচ্ছে তো এখন যদি কোনোভাবে অকারেন্স হয় মানে স্থানীয় থানায় আমাদের খবর দেওয়া ছিল মানে পুলিশ ফোর্সও মানে চলে এসেছিল কিন্তু যেটা মানে প্রধান যেটা ঝামেলা সেটা হচ্ছে যে এই যে জনগণকে আমরা যে সরতে বলছিলাম যে আপনারা একটু দূরে সরে দাঁড়ান তাহলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে কিন্তু আমার কথা আসলে কেউ মানে কানে নিচ্ছিল না কারণ তাদের তাদের ধারণা হচ্ছে যে হ্যাঁ কী হবে কিন্তু আমরা তো শ্যুট করতে পারছিলাম না এর মধ্যে আবার কী হচ্ছে যে আমাদের ওই যে বড়ো বড়ো বোমা দুটো বোমা ফাটানো হয়ে গেছে কিন্তু ক্যামেরাম্যান বললো ড্রোন থেকে আমি বোমার শটটা নিব তো ঠিক আছে নেন ভাই অসুবিধা নেই ড্রোন থেকে নিতে গিয়ে বলে যে না এর অ্যাঙ্গেলটা একটু মিস হয়েছে আরেকবার নিতে হবে হ্যাঁ যেই আমি ফাইট ডিরেক্টরকে বললাম ফাইট ডিরেক্টর ভাই আমি তো আমার মানে এই বোমাগুলো তো অনেক বড়ো ধরনের আর এবং শুটিংয়ের জন্য এর চেয়ে মানে বড়ো বোমা আর ইউজ করা হয় না মানে দেখবেন যে আপনার ওই মানে মাটি টাটি উঠে গেছে এরকম ধরনের বোমা হয় তো সেই বোমাটাও এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা পুছে পুছে গেছিলাম তো আবার তারপরে কষ্ট করে সেই বোমাটাকে অ্যারেঞ্জ করা আবার পুলিশের কাছে পারমিশন নেওয়া এবং এরকম আর কি অনেক বিষয়বস্তু এছাড়া একটা এখানে আশিস কন্দকারের কথা প্রসঙ্গে আসলো যে আশিস কন্দকারের সূচনার একটা দৃশ্য ছিল রাতের দৃশ্য ওটা আমার ক্যামেরাম্যান কমল কমল কিন্তু খুব মজার আছে মানে কমল কমল এই জন্য মজার যে ধরেন এখন কোনো ঘটনা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সে কী পরিমাণ মজার সে মানে মজার মানে সে মানে সে কীভাবে আর কোথায় থাকে এটা আসলে আমার জানা খুব টাফ তো যেটা হয়েছে যে ইন্টারেস্টিং কেস যে কমল করেছে কি যে আপনার লাইট করা শুরু করেছে সন্ধ্যা থেকে সাতটা থেকে তো ওই দুই আর্টিস্ট দুজনকে রিহার্সেল রিহার্সেল করালাম এই করলাম মানে সাধারণত আমরা ফিল্মে যেটা হয় যে স্পট রিহার্সেল বলে একটা কথা আছে আমি তো আসলে মানে আমাদের এখানে তো প্রম্প্ট সিস্টেম নেই আমরা নাটকে যেহেতু লোক আমরা নাটকে কোনো দিন আমরা ডালক মুখস্থ করতে হবে তো দুইটা আর্টিস্ট তার সাথে আরও চার পাঁচজন আর্টিস্ট অনেক রকমভাবে আমরা রিহার্সেল ব্লেন্ড করে ক্যামেরাম্যান প্রায় সাতটা থেকে সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত সে লাইট করলো এর মধ্যে আর্টিস্টটা দুইবার এসে রিহার্সেল রিহার্সেল করে গেল আবার যেখানে আমরা শুট করি সেরকম জঙ্গলে সেখান থেকে আমরা যেখানে আমাদের ক্যাম্প ক্যাম্প কিন্তু ভালোই দূর তো আমাদের যেটা ধারণা ছিল যে রিহার্সেল টিহার্সেল করবো করে আমরা শ্যুটটা করে ফেলবো শ্যুটটা একটু মানে সিনটা একটু বড়ো সিন ছিল তো আমাদের ক্যামেরাম্যান সে কিন্তু তিন ঘন্টার উপরে সে ক্যামেরা লাইট টেট করে তারপর সে বললো কি না লাইট ভেঙে হলো লাইট লাগবে না আমি বলছি কেন বলে দেখেন তো লাইটটা আমি না লাইট লাইটটা আমার খুব বেশি পছন্দ হয় না একটু মানে মনে হচ্ছে যে আরও বিত লাইট মানে এই লাইটটা আমার পছন্দ না মানে দেখেন তো এই লাইটটা কেমন এরপর সে সব লাইট নিবে সে অদ্ভুতভাবে মশাল দিয়ে লাইট করবো মশাল এবং আপনার গাড়ির হেডলাইট এই দিয়ে একটা অদ্ভুত লাইট করে ফেলবো এই লাইটটা দেখার পর তো আমি আমার কাছে মনে হলো যে ইটস গ্রেট দারুণ তারপরে আবার সেই 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 লাইটের সেই পুনরায় সেই লাইটের মধ্যে থেকে তারপরে আমরা দৃশ্যটা করতে করতে দেখা যায় যে প্রায় একটা দেড়টা বেজে গেছে মানে সেই দীর্ঘ দেড়টা দেড়টা বা দুইটা এরকম বেজে গেছে শিয়াল ডাকাডাকি শুরু করে দিচ্ছে কারণ জঙ্গলের মধ্যে হ্যাঁ এবং শিয়াল পাশ দিয়ে দৌড় দিচ্ছে ইন্টারেস্টিং কেস আর কি এটা এটা যখন আপনারা আসলে ফিল্মটা দেখবেন তখন তো এই শিয়ালের দৌড়াদৌড়ি বা আমাদের এই পিছনের বিহাইন্ড দেওয়ার এই যে যন্ত্রণা এটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না কিন্তু তখন কিন্তু আসলে এরকম ব্যাপার কি হয়েছিল
আগামীকাল ফিল্মের আমাদের প্রথম দৃশ্যটা প্রথম দৃশ্যটা ছিল মিলনছড়ি মানে বান্দরবনের মিলনছড়ির উপরে একটা জায়গা ছিল তো সেখানে আসলে শুটিং করার সময় স্থানীয় মানে পুলিশ বাহিনী আমাদেরকে যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছে তারা এসে আমাদের শুটিংটা দেখেছে টেক কেয়ার করেছে কারণ ওখানে এত একটা বিজি একটা জায়গায় শুটিং করেছি যেটা শুটিং করা খুব টাফ উইথ ড্রোন শুট করেছি ড্রোন ট্রলি জিবার্ম সব কিছু মিলিয়ে যখন আমরা কাজ করতে গিয়েছি তো বেশ কারণ আমাদের সাথে জাকিয়া বাড়ি মোমো ইমন সূচনা সবাই ওখানে ওখানে কিন্তু প্রেজেন্ট তো অনেক লোকজনের ভিড়ও ছিল তো সেখানে আমরা শুট করতে গেলাম পরে যেটা ঝামেলা হয় কি সানটা আস্তে আস্তে করে যাচ্ছিল তো সানটার সাথে আমাদের হয় কি মিলিয়ে কাজ করতে যদি আমি ওই সানটা মিস করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাকে আবার পরের দিন ছুটে যেতে হবে তো এরকম এবং ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা হয়েছে যে আমাদের এস্টেন্ট বাহিনীর একটা খুব মারাত্মক একটা ঘটনা হয়েছে আপনার মানে খুব ভালো মজা পাবেন যে আমাদের মেন পারফরমেন্স হচ্ছে এখানে মোমো সূচনা আর ইমন এই তিনজন হচ্ছে এখানে অভিনেতা অভিনেত্রী মানে এই সিকোয়েন্সের জন্য তো আমি সবাইকে তারা দিলাম এবং আমার মতো করে আমি আমার মানে আমাদের আমার গাড়ি আমাদের গাড়ি নিয়ে আমরা আগালাম তিন চারটা গাড়ি তো আসতেছি তো মাঝপথে আমি আমার একজন সহকারী সহকারী নাম না বলি সে আবার মানে সে বুঝে গেছে জায়গায় তাকে বলছে আমি তাকে বললাম যে তোমার সব আর্টিস্টটা কি আসছে তো মানে জি আসতেছে তো আমরা স্পটে পৌঁছায় বললাম যে ইমন কোথায় হ্যাঁ ইমন ভাই তো আসে নাই যেখানে আমরা শ্যুট করতে এসেছি এখান থেকে আমাদের যেখানে আমরা ছিলাম যে যে রিজোর্টে আমরা আমাদের ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পের দূরত্ব ধরেন প্রায় আধা ঘন্টার মতো ইমনকে ফোন দিলাম আমি ইমন বলে কি দাদা আমাকে তো ডাকে নেই আমাকে বললো ভাই আপনি রেস্ট নেন আপনার আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো আবার আমি তারপর গাড়ি পাঠালাম ওদিকে যেটা হয়েছে যে ইমনকে ছাড়া আমাদের আসলে সেন্টার অনেক কিছু ছিল সেগুলো আমরা করতে শুরু করলাম কিন্তু ইমন না আসলে পরে শেষ অংশ মানে ইমন এন্ট্রি বা ইমনের যে মানে প্রসপেক্ট সেটা আমরা দেখাতে পারছিলাম না তো এটা নিয়ে আসলে আমার মানে আমাদের খুবই মানে হাসাহাসি পর্যায়ের একটা ব্যাপার হয়েছিল যে এটা মানে কি হচ্ছে না এটা মানে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ একটা ফানি ইলিমেন্ট আগাম করে আমাদের একটা ফানি ইলিমেন্ট
Thank you. आगामीकाल जिन एड करी आगामीकाल खुबी आगामीकाल गान चार्ट तरह मध्य रवींद्र संगीत बाकी तीन टाइम गान क्या तो धारणा जो दर्शक गानगते धारणा दर्शक मैं इंटरेस्ट पा दर्शक मजा पा गानगर मध्य वैचित्र आ गानगल दर्शक कैची हार सम्भवना खूब बस धारणा और मैं एरक विषयबस्तु छोड़ गान शूट हो समुद्र सैकते टुटुल भाई टुटुल चौधरी जैकेबेड़ी मोमो 
তো সেই জায়গাটার মধ্যে আসলে মানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা আবহাওয়া ছিল যে ওই শুটিংটার সময় আমরা অনেক সকালে আমাদের প্ল্যানিং ছিল সকাল থেকে শুটিংটা করব কিন্তু সামহাও কেন জানি সকাল থেকে শুটিংটা হয়নি শুটিং শুরু হতে হতে মেকআপটা এখন রেডি করতে করতে একটু লেট হয়ে গেছিল কিন্তু ওই দিন এত পরিমাণ গরম ছিল মানে গরমে মানুষের অবস্থা মানে মাথার তালু মনে ছিঁড়ে যাচ্ছে এর মতো অবস্থা তো আমি সাধারণত শুটিংয়ে যেটা হয় যে আমার নিজের কোনো কষ্টের ফিলিংসটা মানে আমার খারাপ লাগছে বা কিছু এটা আমি কখনো ফ্লাশ করি না কখনোই ফ্লাশ করি না কিন্তু আমাদের মানে ক্রু টিম ক্রু মেম্বার বা আমাদের পারফরমার টুটু ভাইয়ের মমো এরা দেখা গেছে যে এরা মানে শেষ মানে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে আর কি ওটা অবস্থা মানে একটা গানের জন্য প্রায় আমাদের সারাদিন আমাকে টাইম দিতে হয়েছে তো শেষ করতে করতে যেমন মানে একদম সন্ধ্যার দিকে একটা একদম গধুরি লগ্নে একটা শ্যুট মানে ছিল একটা শট ছিল সেই শটটাও নিলাম ড্রোন ট্রোন দিয়ে নিলাম শেষ করার পরে সবার কাছে মনে হয়েছে কি ও সেটা হচ্ছে দিনের ভাগে শেষ রাতে আবার কাজ ছিল আমাদের মানে গানের পার্ট তো দিনের ভাগে শেষ করার পর সবাই মনে হয় কি ওইখানেই মানে শুটিং মানে সমুদ্র সমুদ্র সৈকতের পাশেই ক্রু থেকে শুট করে সবাই মনে হয় মনে হয় শুয়ে পড়বে মানে ওখানে ঘুমে পড়বে এরম একটা তাদের মধ্যে মনে হয়েছিল যে তারা এত টায়ার্ড এত পরিমাণ পরিশ্রান্ত তা আমি মানে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাবে তখন আমি আবার গিয়ে একটু ফান করলাম আমি মজা করে বললাম যে রাতের শুট আছে তাকে চলো তাদের ছিল তাদের ছিল মানে তার মানে হচ্ছে কি যে আমরা আসলে মানে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো কম্প্রোমাইজের জায়গাটা আসলে দিতে রাজি ছিলাম না মানে দিতে রাজি ছিলাম না মানে কি আমরা দিয়ে দিয়েও নি এই একটা ব্যক্তিগত জীবনে টুটুল টুটুল চৌধুরী টুটুল ভাই আমাদের টুটুল ভাই উনি কিন্তু একটু মানে লাজুক প্রকৃতির আছেন কিছুটা তো উনি ওনার কিছু চরিত্রটা ছিল যে উনি একটু গিলেন তো ওনাকে বেল্ট দিয়ে মমকে মারতে হয় এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো এই শেয়ারটা টেক করার জন্য আমাদের ওই মনে আসে আমাদের আসলে সারা রাত শুটিং করতে হয়েছে ওই হাউসে 
তো টেক করার জন্য আমরা ধরুন মানে রাত আটটা নটার দিকে মনে হয় ছটা আমরা টেক করবো এরকম একটা প্ল্যানিং করা আর টুটুল ভাই কোনোভাবেই মানে বেল্ট দিয়ে মারবে না মানে মারতে পারবে না সে বলছে না এটা তো সে কেমন দাঁড়ায় মামা আপা আপনাকে এর হলো কিছু তো মামা বলে কি না না আপনি মারেন আমার আরাম লাগবে কোনো সমস্যা নেই আপনি মারতেই পারেন তো এটা নিয়ে আমাদের অনেক মজা হচ্ছিল এর মধ্যে আবার দেখা গেছে আমাদের কোয়ার্টিস্ট শতাব্দী সূচনা তারা আবার এভাবে ইন্সপায়ার করেছে হ্যাঁ ভাবি এসছে ভাবি আবার দেখার জন্য চালা ভাবি সে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছে যে ই করি আমরা দেখি যে কি হয় মারা মারের দৃশ্য হচ্ছে মানে এটা নিয়ে একটা ফান্ড ক্রিয়েট হচ্ছিল আর টুটুল ভাই যখনই সে মারার দৃশ্যটা চলে আসছে সে আরও লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে সে বেল্ট খুলে মারবে মানে এটা তার পক্ষে অকল্পনীয় ছিল যে সে এটা করবে কিন্তু এটারও ফানি থিংস হচ্ছে যে চারবার তাকে বেল্ট দিয়ে মারতে হবে ডিরেক্ট মারতে হবে তো মজার থিংস হচ্ছে যে চারবার প্রথমবার চারবার সে মারছে আমারও পছন্দ হয়নি মানে মারার স্টাইলে আমার ক্যামেরাম্যানেরও পছন্দ হয়নি তো মামা বলে ঠিক আছে আবার মারেন আবার মারলো সেটাও মানে সেবার মারাটা হয়েছে কিন্তু হয়তো মারার পিকচারাইজেশনটা মানে ক্যামেরার ব্লকিংসটা বা ক্যামেরার যে মানে মুভমেন্টটা এটা মানে আমার কাছে পছন্দ হয়নি তো আবার বলে আবার মারতে হবে অলরেডি কিন্তু চারটা আটটা বেল্টের বাড়ি কিন্তু খাওয়া শেষ হ্যাঁ থার্ডবার এবার মানে টুটুল ভাই এবার এবার একদম লজ্জা পাচ্ছে যে সে আবার বেল্ট খুলে মারবে এটা না সে আসলে নিতে পারতেছে না যে এটা সে করবে কি না তার খুবই সাই তার সে কী ফিল হচ্ছিলো সে করবে কি না তো মানে একদমই সাই সে কী ফিল হচ্ছিল সে যেটা করবে কি না তো এক পর্যায়ে সে যেটা যেটা করছে সে সেটা হচ্ছে যে সে মানে সত্যিকার অর্থে যেটা সে করছে সে আবার সে চারবার মারছে মারার পরে এবার মম মানে বেশি জোরে লাগছে অ্যান্ড মম যেহেতু আবার মানে মাইন্ড করে না কী করে মম মমাবাস খুব সরি আসলে আমি এভাবে চাই নাই এভাবে আপনাকে মানে মারতে হলো তো মামা বলে কি না আসলে আমার পিঠে একটু ব্যথা ছিল আপনার এই বেল্টের বাড়িগুলো খেয়ে
তো এই এরকম ধরনের ফানি থিংসের মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে যেতে যাচ্ছিলাম তো এখানে একটা জিনিস বলি যে আমরা আসলে মানে এখনও প্রফেশনাল শুটিং হাউসগুলো গড়ে গড়ে ওঠেনি আমরা যেখানে একটা আমিন বাজারের একটা শুটিং হাউসে মানে কাজ করছিলাম এই এই মানে এই ফিল্মের সেই জায়গায় যেটা হয়েছে যে রাতের বেলা মানে আমরা তো ইচ্ছা করে কাজটা করছি না রাত্রেবেলা আমাদের শুটের প্ল্যানিং বৃষ্টির প্ল্যানিং সব কিছু মিলে ওই দিন আবার কি আবার ঢাকার পাট শেষ হয়ে যাবে তো ঢাকার পাট যেহেতু শেষ হবে এখন আমরা চাইলে এর পরের দিন গ্যাপ তারপরের দিন আমরা আসলে ফ্লাই করবো কাকসবাজারের উদ্দেশ্যে তো মানে আমাদের শ্যুটটাও শেষ হওয়ার কথা ছিল রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দুটা দৃশ্য আমরা করতে পারিনি তো এখন দুটো দৃশ্য তো আমাদের করতেই হবে নাহলে আমাকে আবার কি করতে হবে ঢাকায় এসে আবার সেট ফেলে সেট টেট করা অনেক যন্ত্রণার ব্যাপার করতে হবে তো আমরা মানে যেটা হয় আমরা যে কোনো শুটিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে হাউস মালিকের সাথে কথা বলি কিন্তু ঠিক করে ফেলি যে আমাদের আজকে সারা রাত শুটিং করবো তা আপনাকে একটা পে করবো তাহলে তো হয়ে যাবে বা কিছু তো শুটিং মালিক মানে সে তাকে ফোন দেওয়া হচ্ছে সে ফোনও ধরে ধরেনি এবং সে তারপরে একটা অবাস্তব মানে একটা রেট সে আমাদের কাছে দাবি করেছে এই টাকাটা তাকে দিতে হবে না দিলে সে শুট করতে দিবে না মানে যেটা কিনা আসলে সত্যি কথা অর্থে যে খুবই মানে কি বলবো আমি যে এটা অমানবিক একটা ব্যাপার এবং সে করেছে কি সেটা বলেছে তাকে তাকে বলা হয়েছে আমাদের যে আমাদের যে প্রোডাকশন ম্যানেজার সে বলেছে ঠিক আছে আমি তাহলে আমি ই করবো আপনাকে ঠিক আছে পেমেন্ট করবো তো আপনি একটু কনসিডার করেন এত বেশি করেন না এবং তো এরকম তার লোক দিয়ে সে রাত যখন প্রায় ধরেন দেড়টা বা এরকম সামথিং তার লোক দিয়ে সে মানে পাওয়ার অফ করে দিয়েছে তো আপনি চিন্তা করেন যে আমরা শিল্পের জন্য এত কষ্ট করে ধরেন এই সকাল থেকে সকাল ছয়টার থেকে কিন্তু আমার যে টিমের লোক আমার সবাই মিলে আমরা কিন্তু পরিশ্রম করছি সে উইদাউট এনি রিজন তাকে কিন্তু টাকা দেওয়া হচ্ছে নগদ টাকা দিয়ে আমরা চলে আসব উইদাউট এনি রিজন সে লাইট অফ করতে পারে এই সম্পর্কে আমার মনে হয় যে আমাদের মানে ফিল্ম সোসাইটি বা আমাদের যে যারা ফিল্মের মানে দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন তারা একটা স্টেপ নিতে পারে যে আসলে এইভাবে যদি কেউ শুটিংয়ের জন্য বাড়িটা ভাড়া দেয় তাকে কিছু নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সে গায়ের জোরে মানে মাস্তানি করে সে কিছু করবে এটা আসলে মেনে নেওয়াটা মানে আমার মনে হয় যায় না তো এটা আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে যদি মানে এটা সংশ্লিষ্ট সবাই এটা একটু মাথায় নেয় যে এইভাবে কাজটা করা ঠিক না তাহলে তাহলে আসলে সবাই আমরা উপকৃত হব এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস তো এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে পরে সলভ হয়েছে আমরা আবার তাকে ফোন করে রিকোয়েস্ট করে অন করিয়ে তাকে তার যে মানে যে টাকাটা সে দাবি করছে সেটি দিয়ে দিয়ে কিন্তু এটা এটা কিন্তু আসলে জিম্মি আমরা একটা মানে আমরা তো যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করি আমরা কিসের জন্য করি সুন্দর সমাজের জন্য করি আজকে যদি আমাদের দেশে যদি সুষ্ঠুভাবে চলচ্চিত্রের পরিবেশটা গড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে তাহলে কিন্তু অনেক অন্যায় অপকর্ম কিন্তু থাকবে না অনেক অন্যায় অনেক ক্রাইম এগুলো থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত হয়ে যাব এই একটা সুশৃঙ্খল সমাজ মানে তৈরির জন্য আমাদের চেষ্টাটা সেক্ষেত্রে আমাদের আমাদের সাথে যদি এরকম আচরণ করা হয় যেটা আমি আসলে আমি হয় যে আমি আমি বেসিক্যালি আমি ইমোশনাল মানুষ আমার খুব কষ্ট লেগেছে যে এ আমি তাহলে কী জন্য কাজ করছি এই লোকটা সে তো প্রফেশনালভাবে তার বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে আমাদের শুটিং করার জন্য তো সে তো এইভাবে অন্যায় করতে পারে না তো সে রীতিমতো মানে যেটা করলে একটা মাস্তানি পর্যায়ে সে কিন্তু করে নিয়েছিল এই মাস্তানিটা অনেক জায়গাতেই হয় অনেক শুটিং করতে গিয়ে আমরা আমি তো দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আমি নাটকের সাথে জড়িত আমি জানি যে বিভিন্ন জায়গায় এরকম মানে মানে মনে হয় সে শুটিং করতে গিয়েছে এটা এক ধরনের ক্রাইম এই ফিল্ডটা যদি আমাদের মধ্যে থাকে যে শুটিং করতে গিয়েছে ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাইম তাহলে আসলে আমরা ভালো কাজ সুন্দর কাজ কীভাবে করব করা তো আসলে পসিবল না আসে এটা আমার মনে হয় যে সংশ্লিষ্ট সবার বোঝা উচিত আগামীকাল নিয়ে অনেক কথা বললাম চ্যানেল অনেকের পক্ষ থেকে তো যাই হোক আমরা আমি হয়তো পরবর্তীতে আরও অন্য অন্য টপিক্স নিয়ে আপনাদের সামনে আরও কথা বলতে বলব বা হাজির হব তো আমি যেটা আপনাদেরকে খুব খুব করে রিকোয়েস্ট করব যে চ্যানেল অনিস নতুন একটা চ্যানেল কিন্তু এখানে এটা সম্ভাবনাময় অনেক কিছু এখানে মানে ইউটিউবের জন্য তৈরি করা অসংখ্য কন্টেন্ট নিয়ে আমরা হাজির হব এবং আপনারা মানে বিনীত অনুরোধ আপনাদের কাছে যে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা দেখবেন আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যে বেল আইকন চাপ দিয়ে কি বলে নোটিফিকেশান পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন আর লাইক দিবেন লাইক দিলে আমি উৎসাহ পাবো আর যদি আমার চ্যানেল আমার আমার ভিডিওগুলো আপনারা শেয়ার করে দেন বিভিন্ন জায়গায় আমার ভিডিও মিনস আমার নাটক টেলি ফিল্ম বা আদার্স যা আছে টক শো বা আমার যা যা থাকবে এগুলো যদি আপনারা একটু করে দেন তাহলে হবে কি
ভালোর সাথে থাকুন আমাদের সাথে থাকুন